Здравствуйте, уважаемые друзья! Сейчас будем делать обзор на очень шикарный кошелек мультивалютный. Guarda Wallet называется. Я о нем узнал, когда э, хотел получить аэродроп Ripple. И когда просматривая различных блогеров, натолкнулся на вот э, сайт, который поддерживал аэродроп и указывал, какие кошельки, какие биржи поддерживают этот аэродроп Ripple и высветился мне Guarda.com. Вот этот... Почему мне заинтересовал этот кошелек? Потому что он является, первое, мультивалютным, и второе, он действительно ваш кошелек, потому что все приватные ключи, вы имеете к ним доступ, и можете спокойно, спокойно быть в спокойствии за сохранение своих средств. Ну что, начнем наш обзор. Скажем так, рекомендую я, конечно, я сам в крипте давно, но, скажем так, я больше со стороны инвестиций рассматривал. Пробовал майнить, вот. Поэтому хотел бы вам сказать, что для упрощения я все-таки больше видео делаю для новичков, скажем так, ну, либо кто недолго в теме. И для упрощения, как оптимально, без лишней волокиты, вот, загрузить этот все кошелек и сделать из него здесь, кстати, возможность есть холодного хранения, скажем так, сделать холодный кошелек на флешке, это я в следующем видео расскажу. А так пока обзор на него, можете протестить его, попробовать, там, купить валюту, попересылать и так далее. Ну вот, значит, заходим на Guarda.com, потом выбираем э, Web Wallet. Это будет как бы онлайн кошелек. Create делаем, да? Все, все, все стандартно. Create a new wallet. Так. Паспорт пишем. Куку, куку. 2000. Куку, куку. -ку, 2000. Written down. Так, окей. Okay. Вот смотрите, сколько сразу создается кошельков. Эфириум, Атом, Лиск, Нео, Вейвс, XMR, XTZ. То есть очень много кошельков он поддерживает. И все, и все, ну я потом покажу, и все монетки, токены от эфира также. И DeFi, естественно, проекты. Download Backup. Это обязательно делаем. Вот мы сохраняем Backup наш. Вот, потом мы это все сделаем. Вот, получил, получился наш вот кошелечек. Ну, все стандартно. Допустим, биткоин, если вам надо туда переслать. Открываем адрес. Вот он, адрес. Паблики. Wallet адрес. Все, пожалуйста, высылайте с биржи и так далее. Просмотрим Cardano, Cosmos, Bitcoin Cash, Decret, Ethereum. Все токены. Ну, тут есть инструкция. Add Custom ERC, и есть инструкция, как добавлять различные токены. Вот, это вот, мне очень этим нравится этот кошелек, что вы, грубо говоря, вот, если очень много криптовалют, и, и вы хотите, грубо говоря, спать спокойно за нее, нужно использовать холодные кошельки, скажем так, холодного хранения, да, но... Сколько надо, вот, смотрите, сколько валют. Это сколько надо на каждую валюту отдельно свой кошелек заводить. А вот этот Guarda Wallet решает этот вопрос. Значит, что тут еще есть, да? Тут вот получаем, также сент посылаем. Любое, любое там количество на адрес. Кстати, фи берет комиссию, в комиссию сети, сети ничего кошелек не берет. Но очень хитрый тут момент, покупка и обмен. Вот рекомендую вам не пользоваться, потому что сервис фи, вот смотрите, 7% составляет при, при покупке. При покупке да. И на exchange тоже они не пишут это, не пишут, а может где-то и пишут. Но когда ты меняешь одну на другую, тоже порядка 7-10% забирает этот кошелек. Так что вот этим лучше. Или в, в, в редких случаях пользуйтесь. Ну, я когда очень срочно надо менять валюту, если так надо. Но все равно есть такая возможность, это отлично. Даже стейкинг под, поддерживает. Вот смотрите. Это надо разбираться. Будем разбираться в следующих обзорах, как стекать здесь. Вот. Все, посмотрите. 
Аирдроп Рипла он поддерживал. Это все, все как этот. И самое интересное, что здесь есть возможность к приватным ключам у вас. Вот. Backup and keys. И э, download, download backup. How to save, вот смотрите, how to save, to, uh, how to save private keys. Вот, открываем, вот все, backup and keys. Потом, export by currency, manage by currency. Они поменяли старое. Вот, значит, manage by currency. Допустим, нам надо биткоин, пожалуйста. Show private key, пожалуйста. Но только через пароль, естественно. ку ку две тысячи. Вот, пожалуйста, и доступ к вашему приватному кошельку. То есть приватному ключу от кошелька вашего. Ну вот такая вот общий обзор. Общий обзор. Еще самое, что тут еще какой момент есть. Он постоянно, постоянно. Если вы что-то внесли или добавили кошелек. Тут автоматически есть бэкап файл, который надо сохранять, и через него вы только зайдете, естественно. Ну, сейчас покажу быстренько. Так, да, допустим, мы хотим выйти отсюда. Так, чик. И, допустим, clear cache. Это чтобы почистило, чтобы... Это обязательная процедура. Делайте всегда так, для безопасности. То есть, restore import берем. Так, вот наш бэкап файл. Рабочий стол. Вот он. И паспорт. У 2000. Рестор. Все, пожалуйста, вы зашли. Ну, в общем, вот такой кра красенький обзор. Еще раз вот напомню, что надо сделать, когда закрыли. Вот. Want to create a new wallet набираете. И clear cache чтобы чистили, чтобы не было истории пользования этого кошелька. Всем спасибо.